ஹை வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஒரு கேஷுவலான இங்கிலீஷ் டைலாக் இதே மாதிரி சென்டென்சஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் மே ஐ கமின் சார் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயோ காலேஜ்லேயோ இல்லை ஸ்கூல்லேயோ நம்மளோட ஹையர் அஃபீஷியல் இருக்கிற ரூம்குள்ளே நுழைகிறதுக்கு முன்னாடி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது மே ஐ கமின் சார் நான் உள்ளே வரலாமா கமின் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுவார் அவர் குட் மார்னிங் சார் விஷ் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷ் பண்ணணும் ஆஃப்டர்நூனாக இருந்துச்சுன்னா குட் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங்காக இருந்துச்சுன்னா குட் ஈவினிங் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் I am the second year student, sir. I am the second year student. Nan irandam and manavan. Are you Arun? Ninge Aruna? Okay, in the question today, format parunga. Are you Arun? And Arun abdi ingerudu, or name. Okay, ninge da Aruna. No, sir, I am Mani. Illai, nan Mani. I thought you are Arun. Nan ninge Arun nanache. I thought you are Arun. Yes, tell me. In the mother, you are imaginary situation. You will create an English sentence as a frame and you practice. I welcome you to this channel, Centox Plus. English model sentences are created videos in this channel. Upload one model sentence. You will observe 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 one model sentence. That is the main aim of this channel. Now, the conversation continues. I thought you are Arun. Yes, tell me. Sir, I am applying for government scholarship. I am applying for a scholarship for government scholarship. Okay, what is your percentage of marks in the last exam? Sir, you are the first time 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 you are the first time. What percentage is there? I scored 88 percentage, sir. The mark is the score of the score. That is the verb I use. I scored 88 percentage, sir. Good. Give your application. இது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இம்பரேட்டிவ் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறது இல்லைனா ஆர்டர் பண்ணுறது கிவ் யுவர் அப்ளிகேஷன் இது வேர்பில் தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த சென்டென்ஸ் உங்கள் அப்ளிகேஷனை கொடுங்க ஹியர் இஸ் மை அப்ளிகேஷன் சார் இதோ என்னுடைய அப்ளிகேஷன் கிவ் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க ஐ டு நாட் ஹாவ் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் சார் என்னிடம் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இல்லை இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஐ டு நாட் ஹாவ் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது மிகவும் முக்கியம் ஐ அப்ளை நவ் சார் நான் இப்போவே அப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸை ஃபுல் சென்டென்ஸாகவும் மாற்றலாம் ஐ அப்ளை நவ் ஃபார் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஐ அப்ளை நவ் டு கெட் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஐ ஃபில் த அப்ளிகேஷன் டு கெட் பெனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ரைட் அ ரெக்யூசேஷன் லெட்டர் ஓகே வேண்டுகோள் கடிதம் ரெக்யூசேஷன் ரைட் அ ரெக்யூசேஷன் லெட்டர் அண்ட் சமிட் in office after getting signature from me and the sentence paarenga or long sentence model write a requisition letter and submit in office after getting signature from me enta sign vaangite or requisition letter la enta sign vaangite adha office la submit pannunga yes sir don't you ask your friends about this ungal nanbargalidam neengal kekkavillaya idai patri பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கலையா உங்கள் நண்பர்கள் சொல்லலையா டோன்ட் யூ ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபவுட் திஸ் டோன்ட் யூஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப கேட்போம் டோன்ட் யூ டூ திஸ் இதை செய்ய மாட்டிங்களா டோன்ட் யூ ஈட் திஸ் இதை சாப்பிட மாட்டிங்களா டோன்ட் யூ கிவ் திஸ் இதை கொடுக்க மாட்டிங்களா ஐ டிட் நாட் ஆஸ்க் சார் நான் கேட்கவில்லை சிம்பிள் பாஸ் சென்ஸில் இருக்குது இந்த சென்டென்ஸ் ஐ டிட் நாட் ஆஸ்க் சார் யூ டேக் யுவர் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளிகேஷனை எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் Write a requisition letter for a bona fide certificate. இந்த விண்ணப்பத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெக்யூஷன் அதாவது வேண்டுகோள் கடிதம் எழுதுங்க bona fide சர்டிஃபிகேட்டுக்காக Kindly sign this scholarship application, sir. இந்த உதவித்தொகை விண்ணப்பத்தில் உங்கள் கையெழுத்தை போடுங்கள் சார் Kindly sign this scholarship application, sir. I sign the application only if it has a bona fide certificate. இந்த அப்ளிகேஷனோட bona fide certificate இருந்தால் மட்டும்தான் நான் சைன் பண்ணுவேன் I sign the application. இந்த விண்ணப்பத்தில் நான் கையெழுத்திடுவேன் ஐ சைன் த அப்ளிகேஷன் ஒன்லி இஃப் இட் ஹேஸ் ஏ பெனிஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஓகே சார் ஐ அப்ளை நவ் ஃபார் தேட் இந்த ஃபார் தேட் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அந்த தேட் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோம் ஓகே பெனிஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை குறிக்குது யூ ஆஸ்க் அருண் ஹூ இஸ் ஸ்டடியிங் இன் யுவர் கிளாஸ் டு மீட் மீ நீ உன்னுடைய கிளாஸில் அதாவது உன்னுடைய வகுப்பில் படித்து கொண்டிருக்கும் அருணை என்னை வந்து பார்க்க சொல் ஆஸ்க் அப்படின்னா கேட்டுக்கொள் என்னை வந்து பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொள் 
தெர் இஸ் நோ அருண் இன் மை கிளாஸ் சார் அருண் என்று எனது வகுப்பில் யாரும் இல்லை தெர் இஸ் நோ அருண் இன் மை கிளாஸ் சார் எஸ்டர்டே யுவர் கிளாஸ் டீச்சர் யூ அப்படின்னு டைப் ஆகிருக்கு அதை திருத்தி வாச்சுக்கோங்க எஸ்டர்டே யுவர் கிளாஸ் டீச்சர் டோல் மீ என்னிடம் நேற்று உன்னது வகுப்பாசிரியர் சொன்னார் தெர் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நேம்டு அருள் சார் அருள் என்று ஒரு மாணவன் இருக்கிறான் ஐ ஹேர்டு அருண் எனக்கு அருண் அப்படின்னு கேட்டுச்சு ஐ ஹேர்ட் இட் அருண் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி டைலாக்கை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நிறுத்தி நிறுத்தி சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர்வையாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் நோ அருண் இன் மை கிளாஸ் சார் எஸ்டர்டே யுவர் கிளாஸ் டீச்சர் டோல் மீ தெர் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நேம்டு அருள் சார் ஐ ஹேர்ட் இட் அருண் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்ச் பார்க்கணும் இது ஒரு கண்டினியூஸ் டைலாகா இருக்கும் அடுத்து ஷால் ஐ ஆஸ்க் அருள் டு மீட் யூ சார் அருள் அருளை நான் உங்களை பார்க்குறதுக்கு வர சொல்லவா ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது ஓகே பெர்மிஷன் கேட்குறது ஷால் ஐ ஆஸ்க் அருள் டு மீட் யூ சார் ஆஸ்க் ஹிம் டு இன்ஃபார்ம் த கிளாஸ் டீச்சர் அண்ட் மீட் மீ வகுப்பாசிரியரிடம் சொல்லிவிட்டு என்னை வந்து பார்க்க சொல்லவும் ஸோ இது இம்பரேட்டிவ் சென்டன்ஸ் ஸோ இம்பரேட்டிவ் சென்டன்சஸ் மேக்ஸிமம் வேர்பில் தான் ஆரம்பிக்கும் இங்கே ஆஸ்க் அப்படிங்கிற வேர்ப் இருக்குது ஆஸ்க் ஹிம் டு இன்ஃபார்ம் த கிளாஸ் டீச்சர் அண்ட் மீட் மீ ஐ வில் டெல் சார் நான் சொல்லிடுறேன் அப்ளை நவ் ஃபார் த பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டன்ஸை அசர்டிவ் சென்டன்ஸ் நார்மல் சென்டன்ஸாக எப்படி சொல்கிறது யூ அப்ளை நவ் யூ அப்ளை நவ் ஃபார் தி பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இது நார்மல் சென்டன்ஸ் இம்பரேட்டிவாக சொல்கிறப்ப அந்த வேர்ப் முன்னாடி வந்துடுது அப்ளை நவ் ஃபார் தி பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இப்போவே அப்ளை பண்ணு அகெயின் ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வருது பாருங்கள் ஐ அப்ளை தேட் நவ் சார் நான் இப்பொழுதே விண்ணப்பிக்கிறேன் ஆஃப்டர் கெட்டிங் பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கம் வித் தி ஆஃபீஸ் மேனேஜர் ஸோ இந்த சென்டன்ஸ் பாருங்கள் இது ஜெரன் ஃபார்மில் இருக்குது ஆஃப்டர் கெட்டிங் அந்த கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஆஃப்டர் கெட்டிங் பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கம் வித் தி ஆஃபீஸ் மேனேஜர் பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி விட்டு வரும்போது அலுவலகத்தின் மேலாளரை அழைத்து வரவும் உடன் அழைத்து வரவும் எஸ் சார் எஸ் சார் சரிங்க சார் நான் செல்லலாமா மே ஐ கோ அங்கே டைப் ஆகலை மே ஐ கோ அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் சேர்த்துக்கோங்க எஸ் சார் மே ஐ கோ சரிங்க சார் நான் செல்லலாமா You may go. That's the answer. Parunga. You may go. Thank you, sir. Nandri, sir. In this case, an imaginary dialogue, imaginary situation. That's why you can practice the sentences frame. You can practice the sentences frame. You can use the casual and simple words. You can practice the sentences frame. 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 That's why you can use the sentences framing skills. 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 Thanks for watching and thanks for your valuable support.